ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേണിങ് ദിസ് ഇസ് ധന്യ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് യൂസിങ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് മോഡേൺ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് യൂസിങ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ മോഡ്യൂളിലെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓവർവ്യൂ ഓഫ് മോഡേൺ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക് ടൂൾസ് അതിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസിങ് ആർ ആർ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ബിഫോർ അനാലിസിസ് ഡേർട്ടി ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസിങ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ എക്സാമിനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വേഴ്സസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ആർ ആൻഡ് വൈ ആർ എന്താണ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പണൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ കോമ്പണൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഏത് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ യൂസിങ് ആർ ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ബ്ലോ ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് ഡെൻസിറ്റി കേഴ്സ് കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ബാർ പ്ലോട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്ലോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ആറിൻ്റെ ആർ ഇസ് ഹൈലി എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ആർ പാക്കേജസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സിന് വേറെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടേഴ്സിന് വേറെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് ആർ പാക്കേജസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ക്രിയേറ്റ് ആർ പാക്കേജസ് ഫോർ സോൾവിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആർ പാക്കേജസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ആർ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആർ പാക്കേജ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആർ പാക്കേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ആർ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് യൂസിങ് ആർ ഓക്കെ അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ ആർ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് അതായത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ആൻഡ് പവർഫുൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വിഷ്വൽ ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ അതൊക്കെ അതായത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാണ് യൂസ്ഫുള്ളായ
അപ്പം അത് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ന്യൂ ലിനക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പം ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ന്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മളുടെ ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കണ്ടീഷണൽസ് ലൂപ്സ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് പിന്നെ effective data handling and storage facility then it provides a suite of operators for calculations on arrays lists vectors and matrices okay then provides graphical facilities for data analysis and display either directly in the computer or printing at the paper onnu illa nammalde sadharana programming languages ellam pole കണ്ടീഷണൽസ് ഉണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ് ഈസിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അറേസ് ലിസ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് പോലുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് സോ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ആർ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ യൂസർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയേർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഒരു ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം തന്നെ വേണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള യു ആർ എൽ ആണ് താഴെ കാണുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ക്രാൻ ഡോട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ക്രാൻ ഡോട്ട് ആർ പ്രോജക്റ്റ് ഡോട്ട് ആർ ബിൻ വിൻഡോസ് ബേസ് ഈ ഒരു യു ആർ എൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ആർ സ്റ്റുഡിയോ ആർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറമെൻ്റ് ആണ് ആ ഐ ഡി ഇ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഡിറ്ററുടെ ജോലികളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ഇ ആണ് ഈ ആർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ഇ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കോഡ് കളറിങ് അതുപോലെ കോഡിൻ്റെ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ ഡീബഗിങ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഐ ഡി ഇയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആർ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് വിൻഡോസിൽ വേണമെങ്കിലും മാക്രോയിസിൽ വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ വേർഷൻ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ അതിൽ ബേസ് ബേസ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് എ നെയിം ഓഫ് ആർ വേർഷൻ ഡോട്ട് വിൻ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ദൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് റൺ ദ ഇൻസ്റ്റാളർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഐക്കൺ ടു റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ താഴെ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതാണ് വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ടു ബിറ്റ്സ് ആണോ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിങ്ക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വിൻഡോസിനുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഐക്കൺ വരുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുള്ളത് ഈ കാണുന്നൊരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആർ
ഓക്കെ ഇപ്പം ആർട്ട് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആറിനും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ലൈക്ക് ഡാറ്റാ സെറ്റ്സും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെയാണ് ആർട്ട് പാക്കേജിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് വരിക കാരണം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതടക്കം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എഫിഷ്യൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ആറിൻ്റെ ബേസാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ എഡിറ്ററാണ് നമുക്ക് ആർ ചെയ്യ നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ആർ കൺസോളിലേക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കി സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇ ആണ് ആർ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതും കൂടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ കൺസോളിനകത്ത് വരുന്ന നമുക്ക് ആർ കൺസോളിനകത്ത് നമുക്ക് പാക്കേജസ് എല്ലാം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനകത്ത് ഒരു നാല് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യം കാണുന്നതാണ് കോഡ് എഡിറ്റർ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആർ കൺസോൾ കാണാം മൂന്നാമത് വർക്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി കാണാം നാലാമത് പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് കാണാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം പറയാം കണ്ടോ ഇതാണ് ആർ സ്റ്റുഡിയോ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വിൻഡോസിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് താഴെ താഴെ കണ്ടോ മാക്കോയസ് ഉബുണ്ടു ഫെഡോറ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണോ എന്ന് തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ചൂസ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓയസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആർ സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള യു ആർ എൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണുന്ന നാല് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന സ്ക്രീന് കോഡ് എഡിറ്റർ രണ്ടാമത് ആർ കൺസോൾ മൂന്നാമത് വർക്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി നാലാമത് പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആറ് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് വിൻഡോസിൽ വേണമെങ്കിലും മാക്കോയിസിൽ വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഞാൻ വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോളർ വേർഷൻ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ അതിൽ ബേസ് ബേസ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് എ നെയിം ഓഫ് ആർ വേർഷൻ ഡോട്ട് വിൻ ഡോട്ട് ഇ എക്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് റൺ ദ ഇൻസ്റ്റോളർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഐക്കൺ ടു റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് പാനലിൽ ഉള്ളത് വർക്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് സ്പേസ് ടാബിലാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ഒബ്ജെക്ട്സ് യു ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആർ സെഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർ ഒബ്ജെക്ട്സിനും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആർ വർക്ക് സ്പേസ് ടാബിൽ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രീവിയസ് കമാൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമാൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ടാബിൽ വരും ദൻ ബോട്ടം റൈറ്റ് പാനലിലുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫയൽസ് ആണ് അതിൽ ഫയൽസ് ടാബിലകത്ത് it shows the working directory files okay nammada files it shows files in your working directory the working
ഇനിയതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ